നമസ്കാരം നവ മീഡിയ പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംയുക്ത സമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ദേശീയ പണിമുടക്ക് നാളെ അർദ്ധരാത്രി മുതൽ തൊഴിലാളികളുടെ മിനിമം പ്രതിമാസ വേതനം ഇരുപത്തിയൊന്നായിരം രൂപയാക്കുക പ്രതിമാസ പെൻഷൻ പതിനായിരം രൂപയാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പണിമുടക്ക് കാനത്തൂർ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ വഴിപാട് ക്ലർക്ക് പി ആനന്ദിനെ ആർ എസ് എസുകാർ ആക്രമിച്ച സംഭവം ക്രൂരവും പൈശാചികവുമാണെന്ന് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ഒ കെ വാസു തളിപ്പറമ്പ് മുളങ്ങേശ്വരം പോലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആർ എസ് എസ് ആയുധ പരിശീലനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഒ കെ വാസു കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റം നടത്താൻ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന് സാധിച്ചതായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് കമ്പോള സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും ജനകീയ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മാറ്റിയത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ എന്നും മന്ത്രി വാർത്തകൾ വിശദമായി ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംയുക്ത സമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ദേശീയ പണിമുടക്ക് നാളെ അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ആരംഭിക്കും തൊഴിലാളികളുടെ മിനിമം പ്രതിമാസ വേതനം ഇരുപത്തിയൊന്നായിരം രൂപയാക്കുക പ്രതിമാസ പെൻഷൻ പതിനായിരം രൂപയാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പണിമുടക്ക് രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പണിമുടക്ക് ദേശീയ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും ബാങ്ക് ഇൻഷുറൻസ് ബി എസ് എൻ എൽ ജീവനക്കാരുടെയും സംഘടനകൾ ചേർന്നാണ് പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തപാൽ ആർ എം എസ് ജീവനക്കാരും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളും പണിമുടക്കിൽ പങ്കാളികളാകും തൊഴിലാളികളുടെ മിനിമം പ്രതിമാസ വേതനം ഇരുപത്തിയൊന്നായിരം രൂപയാക്കുക എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും പതിനായിരം രൂപ പ്രതിമാസം പെൻഷൻ നൽകുക പൊതുമേഖലാ സ്വകാര്യവൽക്കരണം നിർത്തിവെക്കുക തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുക വിലക്കയറ്റം തടയുക പൊതുവിതരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ പണിമുടക്ക് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പണിമുടക്ക് കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ട് അതേസമയം നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ജെ ഇ മെയിൻ പ്രവേശന പരീക്ഷയെ പണിമുടക്ക് ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നവ മീഡിയ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള കണ്ണൂരിലെ കാനത്തൂർ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ വഴിപാട് ക്ലർക്കായ പി ആനന്ദിനെ ഒരു സംഘം ആർ എസ് എസുകാർ മാരകായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ച സംഭവം ക്രൂരവും പൈശാചികവുമാണെന്ന് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ഒ കെ വാസു പറഞ്ഞു തളിപ്പറമ്പ് മുളങ്ങേശ്വരം പോലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആർ എസ് എസ് ആയുധ പരിശീലനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു ക്ഷേത്രങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവർ പവിത്രമായ അമ്പലത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് ജീവനക്കാരനെ ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചത് കേരള ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ഒ കെ വാസു പറഞ്ഞു ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനും സേവാഭാരതി വാഹന ഡ്രൈവറുമായ ലിജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആക്രമണം നടന്നത് പുതിയ തരം ആക്രമണം ആർ എസ് എസ് നടത്തുകയാണ് മുളങ്ങേശ്വരം പോലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആർ എസ് എസ് ആയുധ പരിശീലനം നടത്തുന്നുണ്ട് മുളങ്ങേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പണവും ആർ എസ് എസ്കാരുടെ കയ്യിലാണെന്നും ഒ കെ വാസു പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും സംരക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ പ്രചരണ കോലാഹലങ്ങൾ നടത്തുന്ന ശബരിമലയിൽ പോലും ചില പ്രകസനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആർ എസ് എസ് കേരളത്തിൽ ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ട് വന്ന് ക്ഷേത്ര അങ്കണത്ത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പ് തന്നെ പവിത്രമായ അമ്പലത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെ ഒരു ഭക്തനെ ഒരു ജീവനക്കാരനെ കുത്തി വീഴ്ത്തിയ സംഭവം കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അപൂർവമായിട്ടുള്ളതാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആയുധ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളാക്കുക മാത്രമല്ല ചോരക്കളങ്ങൾ കൂടിയാക്കാനാണ് ആർ എസ് എസ് ശ്രമം ആനന്ദിനെ ആക്രമിച്ചവർ അൻപതിനായിരം രൂപയും നേർച്ചയ്ക്കായി ഭക്തർ നൽകുന്ന സ്വർണം വെള്ളി എന്നിവ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ രൂപങ്ങളും കവർന്നിട്ടുണ്ട് വയനാട്ടിലെ ബത്തേരി ഗണപതി ക്ഷേത്രം പോലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആർ എസ് എസ് ആയുധ പരിശീലനം നടത്തുന്നതിനെതിരെ ഭക്തർ പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും ഒ കെ വാസു പറഞ്ഞു നവ മീഡിയ കണ്ണൂർ കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റം നടത്താൻ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന് സാധിച്ചതായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശ്രീ രവീന്ദ്രനാഥ് തലശ്ശേരി വലിയ മാടാവിൽ യു പി യു സ്കൂൾ ഒ ചന്തുമേനോൻ സ്മാരക വലിയ മാടാവിൽ യു പി യു സ്കൂൾ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ആധുനികവൽക്കരണവും ജനകീയ ഭരണവും നടത്തി കമ്പോള സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും ജനകീയ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മാറ്റിയത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഞാൻ അധികാരത്തിൽ
അത് മാത്രമല്ല പല സ്കൂളുകളും പല തരത്തിലും ആധുനികത കൈവരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ സ്കൂളുകളും ഹൈടെക്കായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം കുട്ടികൾ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കേരളം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പുതിയ തലങ്ങളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തോടെ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ ഹൈടെക്കായി മാറും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറും ലൈബ്രറികൾ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നടപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു തലശ്ശേരി നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ സി കെ രമേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഒ ചന്ദുമാനോയുടെ പൌത്രി ഡോക്ടർ ചൈതന്യാവുണ്ണി നഗരസഭാ ഉപാധ്യക്ഷ നജ്മ ഹാഷിം എം സി പവിത്രൻ എൻ ഹരിദാസ് എം പി അരവിന്ദാക്ഷൻ നിർമ്മലാദേവി എം ശശീന്ദ്ര വ്യാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കണ്ടങ്കാളി പെട്രോളിയം പദ്ധതിക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും റവന്യൂ മന്ത്രിക്കും കത്തയച്ച് വി എം സുധീരൻ ജനുവരി എട്ടിന് ദേശീയ പണിമുടക്ക് നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പണിമുടക്കിന് ആധാരമായ വിഷയത്തിന്റെ അന്തസത്തേക്ക് ചേരാത്ത ചില സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് വി എം സുധീരൻ കണ്ടങ്കാളി പെട്രോളിയം പദ്ധതിക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും റവന്യൂ മന്ത്രിക്കും കത്തയച്ചിരിക്കുകയാണ് വി എം സുധീരൻ കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ വിറ്റുതുലക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ നയമുൾപ്പെടെയുള്ള ജനദ്രോഹ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നടപടികൾക്കെതിരെ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനുവരി എട്ടിന് ദേശീയ പണിമുടക്ക് നടക്കുകയാണെന്നും രാജ്യത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും ദ്രോഹം ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പണിമുടക്കിന് വ്യാപകമായ ജനപിന്തുണയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുമല്ലോ എന്നും വി എം സുധീരൻ ചോദിക്കുന്നു എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ദേശീയ പണിമുടക്കിന് പിന്തുണ നൽകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സമരത്തിന് ആധാരമായ സുപ്രധാന വിഷയത്തിന്റെ അന്തസ്സത്തേക്ക് നിരക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നും വി എം സുധീരൻ കത്തിലൂടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിൽപ്പെട്ട കണ്ടങ്ങാളി താലൂത്ത് വയലിൽ എൺപത്തി ആറ് ഏക്കർ നെൽവയൽ നികത്തി ബി പി സി എൽ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംയുക്ത സംരംഭമായ കേന്ദ്രീകൃത പെട്രോളിയം പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച കത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നിർദ്ദിഷ്ട കേന്ദ്രീകൃത പെട്രോളിയം പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ശരിയായ നിലയിലുള്ള പരിശോധനയോ പഠനമോ വിലയിരുത്തലോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും വി എം സുധീരൻ കത്തിലൂടെ ആരോപിക്കുന്നു ഈ മേഖലയെ പാരിസ്ഥിതികമായി തകർക്കുകയും ജനജീവിതം നാശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ പദ്ധതിക്കെതിരെ ജില്ലാ കളക്ടർ നടത്തിയ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ പേർ ശക്തമായ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു അത് കളക്ടർ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം എട്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയ്ക്ക് ആസ്തിയുള്ള ബി പി സി എല്ലിനെ കേവലം അറുപതിനായിരം കോടി രൂപയ്ക്ക് വിറ്റ വിദേശ സ്വദേശ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ മാറിയ സാഹചര്യത്തിലെങ്കിലും പയ്യന്നൂരിലെ ഈ പദ്ധതിയെ പിന്തുണക്കുന്ന നിലപാടിൽ നിന്നും സർക്കാർ പിന്തിരിയണമെന്നും സുധീരൻ കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു നവമീഡിയ പയ്യന്നൂർ ആറളം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് വിതരണം വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുത്തിയിരുപ്പ് സമരം നടത്തി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കുവാനുള്ള നീക്കമാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് സണ്ണി ജോസഫ് എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കുത്തിയിരുപ്പ് സമരം നടത്തിയത് ഈ മാസം പതിനൊന്നിനാണ് ആറളം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഭരണസമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നാൽ വോട്ടർമാർക്കുള്ള ഐഡന്റിറ്റി കാർഡുകൾ ഇതുവരെ വിതരണം ചെയ്തില്ല വിതരണം ചെയ്യേണ്ട കാർഡ് ഓഫീസിൽ എത്താത്തതാണ് കാർഡ് വിതരണം മുടങ്ങുന്നതെന്നാണ് എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ വാദം ഇതിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് കാർഡ് വിതരണം വൈകുന്നതിന് പിന്നിലെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് എം എൽ എ ആരോപിച്ചു ജനങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒൻപതാം തീയതി വരെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് കാർഡ് നൽകാനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നും ജനങ്ങൾ കാർഡിനായി കയറിയിറങ്ങേണ്ട സ്ഥിതി ഒഴിവാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അനുകൂലമായ നിലപാട് ഉണ്ടാകാതിനെ തുടർന്ന് കൂടുതൽ പ്രവർത്തകർ ബാങ്കിന്റെ മുന്നിലെത്തി ഉപരോധ സമരം നടത്തി നവമീഡിയ കണ്ണൂർ സർവകക്ഷി ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കുന്ന പീഡിക സമരം ഇന്ന് പത്താം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു പയ്യന്നൂരിലെ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നാൽപ്പതിലധികം വർഷക്കാലമായി ചെറുകിട വ്യാപാരം നടത്തുന്ന പതിനെട്ടോളം വ്യാപാരികളെ കട ഉടമകൾ വാടക കേസിൽ പെടുത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പീഡിക സമരം പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തെ പതിനെട്ടോളം ഇടത്തരം കച്ചവടക്കാരാണ് ഇവർ ഇവരുടെ പ്രതിമാസ വാടകയിൽ ഭീമമായ വർധനവാണ് ഉടമകൾ വരുത്തിയത് നൂറും ഇരുന്നൂറും ഇരട്ടി വർധനവാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് മുമ്പ് പ്രതിമാസം എഴുന്ന
ഈ പതിനെട്ടോളം കച്ചവടക്കാരെ കുടിയൊഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരാൾക്കും കടന്നു വരാൻ കഴിയില്ല ഒരാളെ ഇവിടെ അനുവദിക്കില്ല അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ഉച്ചത്തിനും പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഈ അവസരം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഈ പതിനെട്ടോളം കച്ചവടക്കാർക്ക് ഈ വാടക വർധന വരും എഴുന്നൂറും എഴുന്നൂറ് രൂപയുള്ളത് എഴുപതിനായിരവും എൺപതിനായിരമായി വർദ്ധിപ്പിച്ച ഈ വാടക വർദ്ധന വരും മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ ആറ് കോടി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഏകദേശം ആറര കോടി രൂപ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ നൽകണമെന്നാണ് ഇവരുടെ അഭ്യർത്ഥന ഉടമകൾ ഒരുവിധ ചർച്ചയ്ക്കും തയ്യാറാവാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് പീഡിക സർവകക്ഷി ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം നടത്തി വരുന്നത് നവമീഡിയ പയ്യന്നൂർ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ നിർമ്മിച്ച മാടായിക്കാവ് എ എൽ പി യു സ്കൂൾ കെട്ടിടം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രൊഫസർ ശ്രീ രവീന്ദ്രനാഥ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരുങ്ങി സംസ്ഥാനത്തിന് മാതൃകയാവുകയാണ് പഴയങ്ങാടി ചെങ്ങൽ മാടായിക്കാവ് എ എൽ പി യു സ്കൂൾ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ നിർമ്മിച്ച മാടായിക്കാവ് എ എൽ പി യു സ്കൂൾ കെട്ടിടം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന് മാതൃകയാക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് വിദ്യാലയം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് ഏത് രീതിയിലാണോ എൽ പി യു സ്കൂൾ വിഭാവനം ചെയ്തത് ആ രീതിയിലാണ് വിദ്യാലയത്തെ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു കേരളത്തിലിപ്പോൾ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിലാണ് വിദ്യാലയങ്ങൾ വികസന പാതയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ യജ്ഞം കൊണ്ട് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒരു ലക്ഷം ക്ലാസ് ലൈബ്രറികൾ എന്ന ആശയം രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ മുഖ്യാതിഥിയായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആർ അജിത കല്ലേശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി പ്രീത ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡി വി മല വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നവമീഡിയ പഴയങ്ങാടി ജെ എൻ യുവിൽ നടന്ന ആക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു കണ്ണൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി പരിസരത്ത് നടന്ന പൊതുയോഗം എ പി അൻവീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കിരൺ പി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം കെ ഹസൻ പി കെ അവിനാശ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ ഡി വൈ എഫ് ഐ പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി യൂത്ത് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു രാമന്തളി വടക്കുമ്പാട് മുതൽ പെരുമ്പ വരെയാണ് മാർച്ച് നടത്തിയത് സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ടി ഐ മധുസൂദനൻ ജാഥ ലീഡർ ജി ലിജിത്തിന പതാക കൈമാറിയാണ് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഒ കെ ശശി അധ്യക്ഷനായി എ വി രഞ്ജിത്ത് പി പി അനിഷ വി കെ നിഷാദ് ടി പി അനൂപ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പെരുമ്പയിലെ സമാപന സമ്മേളനം എം വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആർ എസ് എസ് കാരും ആർ എസ് എസ് കാരും മുഖംമൂടി അണിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നേരെ നേരെ നിന്നവർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഓക്കെ മറച്ച് കെട്ടിയിട്ടാണ് അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ഇരച്ച് കയറിയിട്ട് അധ്യാപകരെ അധ്യാപികമാരെ ആൺപെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കുട്ടികളെല്ലാം അതിഭീകരമായിട്ട് പയ്യനൂരിൽ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സെലിബ്രിറ്റി ഫുട്ബോൾ നടന്നു സി കെ ബാബുരാജ് ടീമിനായി ഐ എം വിജയനും വി പി സത്യൻ ടീമിനായി ജോപോൾ അഞ്ചേരിയും ബൂട്ടണിഞ്ഞു കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ മത്സരങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാൽപന്ത് കളിയിലെ അതികായകന്മാർ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് കാണാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളാണ് പയ്യനൂരിലെത്തിയത് ഐ എം വിജയൻ നയിക്കുന്ന ടീമിനായി ജി കെ ജിതേഷ് ഗോൾ കീപ്പറായി എൻ പി പ്രദീപ് അജയൻ വി പി ഷാജി തുടങ്ങിയ പ്രതിഭകളും കളത്തിലിറങ്ങി ജോപോൾ അഞ്ചേരിയുടെ ടീമിൽ വി മിഥുനാണ് ഗോൾ കീപ്പറായത് ആസിഫ് സഹീർ എം സുരേഷ് സുശാന്ത് മാത്യു എന്നിവരും കളത്തിലിറങ്ങി ഇരുപത് മിനിറ്റ് വീതം നീണ്ടു നിന്ന നയൻസ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വീതം നീണ്ടു നിന്ന സെവൻസ് മത്സരങ്ങളാണ് നടന്നത് ഐ എം വിജയന്റെ പന്തുമായുള്ള കുതിപ്പുകൾ കാണികൾ ആർപ്പുവിളികളോടെയാണ് ആസ്വദിച്ചത് പയ്യന്നൂർ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കായിക വകുപ്പ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുമെന്നും കുട്ടികളുടെ എല്ലാ ചിലവും കായിക വകുപ്പ് ഏറ്റെടുക്കാൻ ആലോചനയിലുണ്ടെന്നും മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയാണ് ഇവിടെയാണ് കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ കിക്ക് ഓഫ് കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം ഫുട്ബോളിൽ പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപതോളം കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുഭാഷ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോച്ച് എന്ന് മാത്രമല്ല ആ കുട്ടികളുടെ എല്ലാ ചിലവുകളും ഇനി മുതൽ
ഖാദി തുണി തരങ്ങൾക്ക് അമ്പത് ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവുമായി പയ്യനൂർ ഖാദി കേന്ദ്രത്തിന്റെ മേളയ്ക്ക് തുടക്കമായി കണ്ണൂർ ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ഓഫീസ് പരിസരത്താണ് ഖാദി റിഡക്ഷൻ മേള നടക്കുന്നത് കെ ടി ഡി മെമ്പർ യു ബാബു ഗോപിനാഥ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പയ്യനൂർ ഖാദി കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ പി സുരേഷ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓഫീസർമാരായ കെ വി ഫാറൂഖ് ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് പി പത്മനാഭൻ ഷിബു ടി വി വിനോദ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു പല ജില്ലകളിലും പോയാലും അടിക്കുമ്പോൾ അത് കാണും ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ ഇതിനെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഖാദി ബോർഡിൻ്റെ ഈ സുരക്ഷ മേള ഭീകരമായിട്ട് എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു കുറെ കൂടി ആളുകളെ ആകർഷിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പ്രചരണപരമായി സഹായിക്കണമെന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ കണ്ണപുരം ചൈനാക്ലെ റോഡിന് സമീപം വാഹനാപകടം ചരക്ക് ലോറികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത് സംഭവത്തിൽ ബൽഗാം സ്വദേശിയായ ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇന്ന് പുലർച്ചയോടെയാണ് അപകടം പിലാത്തറ പാപ്പിൻശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ കണ്ണപുരം ചൈനാക്ലെ റോഡിന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത് ഇന്ന് പുലർച്ചയോടെയാണ് അപകടം മംഗലാപുരത്ത് നിന്നും വർക്കലയിലേക്ക് അരിയുമായി പോവുകയായിരുന്ന ലോറിയുടെ ടയർ പൊട്ടിയതിനാൽ റോഡരകിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്നു ഇതിന് പിന്നിൽ അലുമിനിയം പൗഡറുമായി ബൽഗാമിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന മറ്റൊരു ലോറി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെയാണ് സംഭവം ഇടിച്ച ലോറിയുടെ ക്യാബിൻ പൂർണമായും തകർന്നു കൈക്ക് പരിക്കേറ്റ ബൽഗാം സ്വദേശിയായ ഡ്രൈവറെ ചെറുകുന്നിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു നവമീഡിയ പഴയങ്ങാടി മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പയ്യന്നൂർ സന്ദർശനത്തിന്റെ എൺപത്തിയാറാം വാർഷികമായ ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിന് പയ്യന്നൂരിൽ പ്രദർശനവും ചരിത്ര സെമിനാറും നടത്തുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സംസ്ഥാന പുരാവസ്തു പുരാരേഖാ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് ഗാന്ധിജി ഐക്യോച്ഛാദനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഐക്യത്തിനെതിരായ പ്രചാരവലയുടെ ഭാഗമായി പര്യടനം നടത്തിയതിൻ്റെ കൂടെ പയ്യന്നൂരിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ പയ്യന്നൂർ സന്ദർശനം അന്നും ഇന്നും എല്ലായിടത്തും ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു വിഷയമാണ് അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംയുക്ത സമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ദേശീയ പണിമുടക്ക് നാളെ അർദ്ധരാത്രി മുതൽ തൊഴിലാളികളുടെ മിനിമം പ്രതിമാസ വേതനം ഇരുപത്തിയൊന്നായിരം രൂപയാക്കുക പ്രതിമാസ പെൻഷൻ പതിനായിരം രൂപയാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പണിമുടക്ക് കാനത്തൂർ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ വഴിപാട് ക്ലർക്ക് പി ആനന്ദിനെ ആർ എസ് എസുകാർ ആക്രമിച്ച സംഭവം ക്രൂരവും പൈശാചികവുമാണെന്ന് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ഒ കെ വാസു ലളിപ്പറമ്പ് മുളങ്ങേശ്വരം പോലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആർ എസ് എസ് ആയുധ പരിശീലനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഒ കെ വാസു കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റം നടത്താൻ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന് സാധിച്ചതായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് കമ്പോള സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും ജനകീയ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മാറ്റിയത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ എന്നും മന്ത്രി ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും ദൃശ്യങ്ങൾക്കും ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് നവ മീഡിയ കേരള ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക നവ മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറില